അസ്സാമലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോനറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്നാക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വളരെ സിമ്പിളുമാണ് ഈസിയുമാണ് എന്നാൽ നമുക്കിത് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാമല്ലോ ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇത് നമുക്ക് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പേയിൽ യെല്ലോ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാ കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇളം ചൂടോടു കൂടിയുള്ള പാലാകണം ചേർക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂട് വേണ്ട ഒരു പാകത്തെ ചൂട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മിക്സ് നല്ലോണം മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകണം ഈസ്റ്റ് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മെൽട്ട് ചെയ്ത ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ നാല് കപ്പ് ഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും കട്ട കൂടാതെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലേശം ലേശം നാല് പാർട്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൈദ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിത് നല്ല ഒരു പാത്രത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാത്രത്തിൽ നല്ല അടച്ചിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോർ വേഗറിയിട്ട് നമ്മളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലോർ വേദനയിട്ട് നമ്മളത് ഫുള്ള് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുക പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ടി കുറച്ച് കനം കുറച്ച് പരത്തിയിട്ട് കുറച്ച് തിക്ക് തിക്കായിട്ട് പരത്തണം എന്നാലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡോണറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല തിക്ക് വേണ്ട 
ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം അളവിലുള്ള ഒരു തിക്നെസ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡോനറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കട്ടറൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക ബേക്ക് ചെയ്യുക പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഏകദേശം മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള ഓയിലില്ല എന്നാലും പകുതിയോളം ഓയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങി വരും ഇത് ഏകദേശം കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലായാൽ വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും ഇത് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഡോണിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മറ്റേതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഇനി ഡോണറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടിയതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ആണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓവർ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ മുകളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡോണറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാഫ് വരെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഡോണറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് വരെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസും കളർ സ്പ്രിങ്കിൾസും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം ക്യാഷ്യു ബദാം പിസ്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കളർ സ്പ്രിങ്കിൾസ് നല്ല കളർഫുൾ ആകും ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരികയുള്ളൂ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്